Merhaba canlar, ruh dostları, mukaddes Pekin Baştil ben, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili canım hocam Bülent Gardiyanoğlu. Bugün, bugün spontane bir sohbet yapacağız sevgili hocamla. İnanın yine akışı konuşacağız, akışta konuşacağız, gündem konuşacağız. Hiçbir fikrim yok ne konuşacağımızla ilgili. Sizler de bize eşlik edin hatta kapatmayalım diyorum ne dersiniz. Hep birlikte bir... E, İnteraktif bir konuşma olsun diyorum. Sevgili Bülent Gardiyanoğlu hocam gelir gelmez bağlayacağım sevgili canlarım. Ee, önümüzdeki süreç önemli bir süreç. Ee, 2023 yılına kadar her şey dönüşmüş ve değişmiş olacak sevgili canlarım. Ee, yani uyanış çok önemli. Enerjimizi ve frekansımızı yükseltmemiz çok önemli. İnanılmaz bir sürece doğru gidiyoruz. Son dönemeçler artık sevgili canlarım. Her şey çok güzel olacak ama her şey harika olacak. Ben size öyle söyleyeyim. Hep birlikte, hep birlikte bu dönemeci birlikte atlatacağız inşallah sevgili canlarım. Mümkün olduğu kadar bundan sonra negatif şeyler konuşmamaya, anlatmamaya çalışacağım. Ama ara ara neler olacağına dair de bu ayda bir kez sevgili Nilda ile falan da yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Önümüzdeki süreci konuşuyor olacağız. Sevgili hocam geldi hemen alıyorum canım hocamı. Can hocamı alıyorum onun güzel enerjisiyle hep birlikte frekansımızı yükselteceğiz inşallah bu akşam. Sevgili hocam, hocam. üzeredir. Canım hocam hoş geldin. İyi akşamlar Mukaddes hocam. Hoş Nasılsın? Geldiniz. Çok şükür, şükürler olsun. İyiyim can hocam. Yani e, sizinle, sizinle daha iyi hissediyoruz kendimizi. Niye? Çünkü <gülüyor> benim hocam, özelliğim yok ki. Hocam hayır. Titreşim ve frekans özelliğinizden hepimiz yararlanıyoruz, faydalanıyoruz. Ar, ar, arıza özelliğinden herhalde. <gülüyor> hocam yok. Yok enerji ve frekans yaydığınız frekans antenlerle biz de o şeye giriyoruz, o frekansa giriyoruz tabii, ve tabii. Beş, inşallah... be, anten yayını yapıyorum. Evet nasılsın hocam? İyi misin? İyiyiz hocam. Şükürler olsun. Her şey yolunda. Bu ara Çok tabii şükür. Bu ara tabii canların hepsinin modu düştü, motivasyonu düştü. Sürekli akşama kadar özellikle ben de bulunmaya çalışıyorum bu arada diyen şeylerin de arkadaşlar bakıyorlar. Yetişebilirsem ben de e, yetişmeye çalışıyorum. Çünkü bayağı bir artık modları düştü. Ya ayın 15'i Ekim'den sonra ayın 20'si Ekim'den sonra bir şeyler olacak falan sürekli bu söylüyor, ya, söyleniyor ya astrologlar tarafından. Bayağı bir modları düştü. Onun için... <gülüyor> Ama her şey Allah dilemeden yaprak kıpırdamaz ama her şeyi biz kendi frekansımıza göre ayarlıyoruz zannediyorum. Bugün hiçbir başlık atmadık biz Serkan Bey ile. Serkan Bey de atmamış ben de fark etmemişim. Başlıksız giriyoruz bugün spontane ne konuşacağız hocam? Bence konu belli az önce konuyu söyledin. Evet. Ee, şimdi sevgili Mukaddes hocam bak e, burada e, gelen herkesten şunu rica ediyorum kimler? Hangi şehirden bir e, yazın, kimler hangi şehirden, e, onun dışında e, şöyle söyleyeyim, eskiden astroloji deli gibi meraklıydım. E, Venüs ben geldi, de. Venüs geldi, Merkür gitti, Uranüs yanından geçti, Satürn dik açı yaptı e, ve inanılmaz derecede araştırırdım, eğitimlerine katılırdım. E, sertifikasyon sistemlerine girerdim ve direkt bir insana e, işte sen bu burçsun senin yükselenin bu yıldız haritan böyle diye e, bilgiler verebilirdim eskiden e, sonra bir şey fark ettim e, bu bende takıntıya dönüşmeye başladı yani e, artık evin içinde mutfaktan tuvalete gidebilmek için Merkür'ün Açısını bekler oldum. Ee, evden çıkıp markete gidip gofret alabilmek için Satürn'le Uranüs'ün aynı hizaya gelmesini bekler oldum. Ee, ve ne hikmetse doğduğumdan belli <gülüyor> arkadaş şu Mars'tan da çekmediğimiz kalmadı diyeceğim sana. Ee, ki ben elektronik e, eşyaların içinde seven ve çalışan bir insanım. Ee, şunu söyleyeyim sana. Ee, serbest bıraktım Mars'ı. 
Venüs'ü de serbest bıraktım. İsteyen astrolog istediğini söylesin arkadaşlar. Evet doğrudur kabul ediyorum. Yani kesinlikle bu gezegenlerin üstümüzde tesiri olduğunu kabul ediyorum. Ama kabul edersen tutuyor. Yani izin verirsen senin auranı delip geçiyor. Çünkü var olduğunu kabullenmek onun sana tesir etmesine izin vermektir. Büyüde ve nazarda olduğu gibi. E, hasette olduğu gibi. Kötü olaylar var dersen sana bir uğrar ve gider. E, elektronik eşyalar e, arkadaş düzgün bir UPS kullanırsan iş yerinde Mars hiçbir şey yapamıyor. Allah izin vermediği sürece. Şimdi bunları niye anlatıyorum size? E, lütfen arkadaşlar bir saniye sonrasını Allah bilir. Ee, bakın açık ve ne söyleyeyim Allah bilir ama tekrar söyleyeyim hiçbir astrolog arkadaşıma lafım yoktur. Evet ben o Mars'ın peşine düştüm bir sene boyunca arkadaşımı arıyorum. Bak bilgisayarımı upgrade edeceğim. Ekran kartını değişmem lazım. Bana Mars'ın pozisyonunu söyle. Bak kardeş Bülent ben seni severim. Sakın alma ekran kartını daha takmadan yolda yanacak o ekran kartı. <gülüyor> biraz böyle komik anlatıyorum ama o dönemler bu durum benim için komik değildi tam bir travmaydı evet. benim için tam bir ağlanacak evet. haldeydim gülünecek haldeydim acınacak haldeydim o yüzden o günlerimi de affettim kendimi ve şunu söyleyeyim size istediğim zaman almam gereken bir şey varsa gidip alıyorum ben Mars'ı da severim, Venüs'ü de severim, Merkür'ü de severim. Hepsini de e, severim arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum. Bir tane bile astrolog arkadaşıma laf söylemedim. Sadece bunu çıkıp da reyting toplayacaklar diye bastıra bastıra yanacaksınız, gezegen patlayacak, deprem olacak, o olacak, bu olacak diye saymayın arkadaşlar. Çünkü senin söylemine Bin kişi inanırsa olmayacaksa da oldurtturuyorsunuz ve kul hakkına giriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yani düşüncesiyle odaklandığını Allah izin verirse oldurtma gücüne sahiptir. İnsan bunun farkında değilsiniz. Bu sebepten dolayı ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Kendi Instagram hesabımda, bakın kendi Instagram, Facebook hesabımda o gün ne yazdıysak sabahleyin, gün içinde benim gerçekliğim oluyor. Neden evet. biliyor musunuz? Çünkü sabahtan akşama kadar binlerce insan görüyor, binlerce insan okuyor. Yani benim ağzımdan, benim ağzımdan çıkan sözler başkalarının enerjisiyle birleşince oluşuyor arkadaşlar. Bakın. Eğer sen Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğuna inanıyorsun. Yani Allah ne dedi? Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. İnsan yaratan değildir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sadece bir duruma inanan binlerce kişiyi bir araya toplarsanız düşünceleriyle ve onun manyetizmasıyla başlarına bir şey getirttirebilirler. Yani e, bu, bu tanrıcılık oynama değildir arkadaşlar. Tandırcılık zaten zaten... çıkan söz büyü gibi değil mi hocam? Öyle yani o yüzden ne konuştuğunuza dikkat edin, ne söylediğinize dikkat edin. İnsanları manipüle etmek de kul hakkına girer. Ve burada ben daha önce uyarmayı denedim herkesi. E, bu işte üst akıllar, e, bu üst akıllar, illuminatiler arkadaşlar adamları bedava reklam ediyoruz arkadaşlar. Ee, o öyle yaptığı bu çipi takacak biz de dedik yıllar önce yani biz covid çıkmadan 4 sene önce kitapta yazdık şimdi bunu niye söylüyorum biz bunu yazarken siz hazırlıklı olun bunu bunu da yapın dedik yanında şimdi ben çıkabilirim venüs gidiyor yanacak arkadaş tamam okey çözüm çözüm ne ne yapmam lazım Covid çıkacak dedik. Çözüm ne? Lütfen dijital ortamlarda biz 2015'ten beri 2016'dan beri dijital ortamlarda 
İkinci bir işiniz olsun dedik insanlara. Şimdi bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bülent dedi bana. Covid sürecinde YouTube kanalındaki gelirlerle çocuğuma bez aldım, süt aldım, evime ekmek getirdim dedi. Şimdi bu, bu ne biliyor musun? Herkes şimdi hemen kurbana yatacak. Benim zaten imkanım yok. Benim zaten vaktim yok. Şu an bu mukaddes hocamla bu yayını izleyecek bir telefonun varsa hangi model olursa olsun şu an bunu izleyecek bir internetin varsa hangi hızda olursa olsun bunu duyacak bir iki tane kulağın gözün varsa zaten istediğin e, şeyi yapabiliyorsun. E, Youtube'da Instagram'da içerik üretebiliyorsun. Yani yani aslında bizim atalarımızdan gördüğümüz esnaflık, esnaf dükkanla bir iş, bir şeyi bir yerde alayım. Yani babadan atadan gelen mesleklerin yanına ya da yerine dijital Yan, yanına, yanına, yanına, yerine değil, yanına. Ha, tamam, yanına bir şey e, e, ilave etmemiz lazım ki bundan sonraki süreçte değişen sürece ayak uydurabilelim. Doğru mu anladım hocam? Yani böyle olması lazım ve ee, dışarıdan kendimi manipülasyonlara kapattım. Övgüye de kapattım. Yani manipülasyona kapatabilmen için övgü kapısını da kapatman lazım. Yani Hı-hı. biri sana geliyor, sen süpersin, sen sen hayatın değişti, sen çok iyisin. Bu seni yükseltiyorsa bir başka Hı-hı. gelen e, işte bir olumsuz yorum da seni aşağı çekebilir. O yüzden buradaki yapmamız gereken arkadaşlar dışarıdaki manipülasyonların yanından geçin. Biz e, evimizde 10 yıldır televizyon yok. Peki nasıl televizyon yok? Onu da anlatayım. 10 e, sene önce Avrupa'da bir ülkedeyim. Ve e, kardeşime dedim arada bir eve giderek bakarak olayım. 5 hafta yurt dışındayım. E, ve kardeşim dedi ki abi dedi ufak kardeşim. Senin eve hırsız girdi dedi. <gülüyor> yani dam, eve giderken dam, damdaki dedi. E, uydu anteniyle eve giren aradaki o kaployu kesmişler dedi. Dedim tamam olabilir kesmiş hırsız. Yani bir işine yaramaz. Acaba çamaşır mı serecek üstüne diye düşündüm. E, sonuçta bir kaplo yani dedim e, eve girmişler mi eve girmediler. Damdaki elembiyi aldılar mı almadı sadece kaployu kestiler dedi. Eyvallah dedim. Kardeşim dedi sen merak etme abi dedi. E, ben yeni kaplo Ekip geliyor takacaklar dedi. Eyvallah dedim. Ee, aradan bir hafta geçti. Ben gene bir başka dedi. Dur ne diyeyim. Ee, bir başka şey diyeyim. Kardeşim aradı. Abi dedi. Hırsız geldi dedi. Kaployu gene kesti dedi. Çanağı da dedi. Dam da büktü. Elembeyi de aldı. Kırdı dedi. Oraya bıraktı dedi. Çalmamış. Sen merak etme abi dedi. Sana dedi bir uydu çanağı taktıracağım dedi oraya. Bir de elembi taktıracağım dedi. Heşti dedi. Sen rahat ol abi dedi. Dedim ki sevgili kardeşim Rabbim benim o evde uydu kanalı izlememi istemiyor. Ne olur şu hırsızı daha fazla zahmete sokma. Bırak dedim çanak eğri kalsın ve lütfen dedim bırak hırsız da başını bizim yüzümüzden bir daha günaha sokmasın. Çünkü bazen biz bir ders alalım diye bir başka insanı kendimize karşı günaha sokuyoruz arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı ee, insanları daha fazla günaha sokmamak için etrafındaki eşini sana saldırtmamak için çocuğunu yoldan çıkarttırmamak için başına bir dert musallat ettirmemek için hayatına gelen mesajları dersleri al ki bunlar e, sana ayağına dolanmasın ama biz nasıl ders alırız ben işte kurban mazlum ötekiler hep kötüler bunu da geçtim artık hayatımda. İyi ve kötü diye insanlar yani hayatın helal yoldan yaşasın bana yeter. Bak hayatın helal yoldan yaşasın bana yeter. Herkesin dini kendine, herkesin imanı kendine, herkesin ibadeti kendine, herkesin her şeyi kendinedir arkadaşlar. Yani İslamiyet aslında benim iç dünyamdaki huzura ulaşmam için benim ihtiyacım olan benim ihtiyacım olan ibadetler banadır. Ama İslamiyet burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Allah katındaki din İslam'dır. Şimdi bu akşam çok ilginç bir nefret çalışması yapacak arkadaşlar. 
Daha önce Mukatos Hocam'la... Yayının sonlarında mı yapalım? Evet, bu? yayının sonuna doğru e, yapacak. Şöyle söyleyeyim. Allah'ın katındaki din İslam'sa o zaman biz dünyadayız. E, kaç tane güneş sistemi var? Milyarlarca güneş sistemi var. Bu güneş sistemlerinin hiç mi etrafında dönen dünya gibi yaşama müsait ya da fiziksel bedenimiz yoksa da atıyorum e, ruhsal bedenlerin yaşayacağı başka gezegenler ya da alem ve boyutlar yok mu? Varsa da ki vardır. Mümkün değil koskoca milyarlık gezegenlik sistemde tek sen bu dünyada olasın ve tek sen Instagram'ın olsun ama başka bir Sirius'ta, başka bir gezegende Orion'da ya da başka bir yerde elbette ki başka bir teknoloji ve başka bir e, şey var ama eğer Allah oraya el attıysa orada da din İslam'dır. Nasıl e, bütün Müslümanlar kardeştir? Bütün kainatta yaratılıp o gezegene, hangi gezegense bilmiyorum Allah bilir, o gezegene de e, gelen, bakın gelen din de İslam'dır. Şimdi o zaman benim e, Allah'ın katındaki yaşamı, Allah'ın katındaki sistemi kavrayabilmem için kendi iş dünyama dönmem lazım. Ve nedir biliyor musun? Kalplerindeki kinden arındırılıp cennete girerler. O zaman sormam gereken şu. Kalbimde kin var mı? İçimde nefret var mı? İçimde birine karşı haset var mı? İçimde birine karşı kıskançlık var mı? İçimde biri başardı ben başaramadım da onu kötüleme var mı? İçimde laf taşıma var mı? Dedikodu yapıyor muyum? İşte bunları yapıyorsan kıldığın namazla, tuttuğun oruçta, yaptığın iyilikler de çöpe gider. Yunus'un dediği gibi. Kıl, bir kalp kıl, kırdıysan diyor kıldığın secdeyi diyor namaz eyleme. Şimdi e, bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Hocam Bizi, pardon. <gülüyor> evet. Ses ve görüntü senkronizasyonun evet. bozukluğu var yine canlar. Buraya yazar mısınız lütfen? Hocam buyurun devam edin siz. Bu arada telefonunu düşürdün mü bu aralar? Hayır hocam. E, i̇nternetinden ya da telefonundan senkronizasyon kayabilir bilgin olsun. Ya da arkada başka uygulamalar açıksa, yani açıyorum e, Facebook'tur, e, WhatsApp'tır, arkada açık bir uygulaman da varsa, Hayır hocam. E, onları da yavaşlatabilir. Hayır ee, hocam yok ama <gülüyor> ilk defa iki gün önce Alişan Kapaklı Kaya ile yaptığımız evet, gördüm, gördüm çocuklarımızla onu. ilgili bir yayın vardı. Orada ses e, gitmiş hocam, çocuk sesi gibi. Yani şey, o yüzden sorun yok. Tamam, peki. Birisi yazmış da senkronizasyon bozuk diye. Özür dilerim hocam. Ola, ola Çünkü korku. Hocam siz kayıt alıyor musunuz şu anda? Bu kayıt sende. Yayını sen açtın. Yayını ben kaydedeceğim de. Canlar şu andan itibaren lütfen kaydı alır mısınız şeyi, yayını? Kaydı ben alacağım korku, da hocam. Korku yüklemeyelim. Hadi güzel olsun. Her şey rast gelsin. Ee, evet. evet. Şimdi... Tamam. Şimdi burada e, söylemek istediğim şu, dışarıdan, e, mesela benim öyle arkadaşlarım var, otururlar, beş dakika içinde muhabbette dünyanın <gülüyor> yıkılacağını, perişan olacağını, her şeyin kötüye gideceğini söylediler. Şimdi arkadaşlar bakın, bir açık Kur'an okuyun. E, biz biz kendimize iyi insanlar dedik değil mi? Buradaki herkes kendimize iyi diyoruz ama düşünmediğimiz bir şey var. Biz kendimize iyi diyen insanlar e, garanti iş, garanti maaş, küçücük bir yuva ve hiçbir deneyim alanına girmeyerek geleceğimizi garantiye alıp sesimizi, işimizi kaybetmemek için çıkartmadığımızdan dolayı kızmayın, kızmayın lütfen. Kötüler köpeksiz buldu mahalleyi değneksiz dolaşıyorlar arkadaşlar. İşte burada son 50 yıldır, 60 yıldır bizim gözden kaçırdığımız nokta burası. Yani biri bana dediğinde çip takacaklar. Arkadaş sen çocuğunu memur yaptın. Sen çocuğunu erken yaşta evlendirdin. Sen çocuğuna e, hiçbir motivasyon vermedin. Öteki gariban yani çip takanların bilim adamdan çoğuna bak anası babası yok garibimin. Katmışlar onları, beyinlerini yıkayıp bir şeyler yapmışlar. 
Şimdi bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Dünyanın halen daha iyiye doğru değişme fırsatı var. Dünyanın halen daha doğru, güzele doğru değişme fırsatı var. Sadece yapmamız gereken Mesela burada bir yere gideceksin, senden PCR istiyorlar. İnsanlar gergin, insanlar sinirli, insanlar saldırganlaşmaya başladı. Bir açık birbirimize hoşgörüye ihtiyacımız var. Bir açık iletişim kurarken birbirimize daha anlayışlı olmaya ihtiyacımız var. Çok rahattır bilgisayarın ya da telefonun başından ee, şey yapmak, saldırmak, kötülemek, yargılamak. Çok rahattır. Çünkü hiçbir sorumluluğu yoktur sana bunun. Küfredersin, dönersin arkanı, hayatına devam edersin. Kızarsın, dönersin arkana, hayatına devam edersin. Ama senin o orada yaptığın hareketten sonra hayatında değişen, bir şeyler değişen insanlar var. Evet, şimdi devam, devam ediyorum. Burada mukaddes hocam şunu gördüm hayatında. Sevgi ve hoşgörü bizi kurtaracak. Peki, Lut kavminin e, ortadan kaldırıldığı meleklerin geldiği ve bir sesle, bir depremle, bir başka yerde gökten pişmiş taş kafalarına yağarak geldi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şimdi herkes şunu imgelesin, herkes şunu imgelesin. Evindesin, evindesin. Bir tane huysuz misafir geldi. Huysuz misafir. Evine yere tükürüyor, çöp atıyor evine. Ya senin evin. Çöp atıyor, e, kirletiyor, e, şikayet ediyor sen ne biçim ev sahibisin. Delirtiyor seni. Ve senin evdeki edep ve ahlakına uymayan davranışlar yapıyor. Ne yaparsın bu kişiyi evinden? Hadi yazın en, arkadaşlar. Ne yaparsınız bu kişiyi? En sonunda gönderirsin herhalde evden. Değil mi yani, hocam? Yani gönderirsin evden. Tarım misafiri sonuna kadar tabii biz Türkler tarım misafirlerini çok severiz. Kapımız Ama her hocam zaman. bunun bir bir sabır yeri var. Bir gönderirsin var. evinden. En sonunda kapıyı Ama misaf, misaf, misafir misafir çok kötü. Misafir evet. çok kötü. Sen evdeki birikmiş paranı çalıyor. Ee, anladın mı? Yani halıları tutuşturmuş. Ormanları yakmış. Hazar gölünü kurutmuş bu misafir. Yetim hakkı yiyor bu misafir. Ee, bu misafir zina yapıyor, bu misafir hırsızlık yapıyor bu gezegende. Bu misafir silah üretiyor, bu misafir e, altın tuvalete <gülüyor> kullanırken Yemen'deki çocuklara silah sıkıyor bu misafir. Arkadaşlar siz zannedersiniz ki bu gezegen sahipsizdir. Bu gezegenin Rabbi, sahibi içinde mızırlık yapanları ya bir sesle ya kafasına taş yağdırarak bir şey bir şey olur yani o yüzden deccali dediğiniz sistem istediği kadar cozutsun ee, biri onların düğmesine basar o yüzden siz biz bunu ders alarak deccali karanlık dediğiniz sistemin karşısındaki teraziye biz hep birlikte ne koyuyoruz arkadaşlar biz ona bakalım biz bunun evet. hesabını Allah'a verecek. İşte De, bu. Bir deccali sistem şeytandan birlikte vahiy onlardan biliyorsun vahiy alarak onların kendi kanallık dedikleri bunu başka zaman anlatırım size. Oradan gelen bilgiyle kapı açıp kanallık yapıp başka alemlerden buraya karanlık bir şey de indiriyorlar. Ama biz onun karşılığında ne koyuyoruz arkadaşlar? Sen kendi auranı nasıl genişletiyorsun? Sen kendi e, etrafına iyiliği nasıl yayıyorsun? Sen kendi etrafında güzellikleri nasıl anlatıyorsun? İnsanları motive mi ediyorsun yoksa insanların enerjisini aşağı mı çekiyorsun? İşte burada dikkat ettiğimiz nokta insanları motive etmek çok önemli. Çünkü korku enerjisi senin bağışıklık sistemini aşağı çekiyor. İşte şimdi burada yıllar önce e, eşim üniversitede çalışıyordu. Çok şükür kendini özgürleştirdi. E, ve 
iki tane bilet getirdi üniversiteden. Yurt dışından çok önemli bir sihirbaz gelecekti. Çok meşhur bir adamdı. Adını unuttum. E, ve gittik üniversitede onu izlerken adam bir şov yaptı. Bir e, ışık patlattı. Bir ışık e, e, müzikler, konfetiler bir şey. Pür dikkat bakıyoruz. Adam küre içine girdi. Arkamdan ensenden çıktı geldi sahneye geldi. Şimdi şok olduk. Covid sahnedeki o parlayan konfetilerdir arkadaşlar. Aşı kavgası da aşı kavgası da ayrı bir konfetidir. Ben yıllardır size söylüyorum. Aşı konusu aşıların zararlı olup olmadığını tartışıyoruz ya. Dikkatimiz başka yerde. Arkada başka bir şey çeviriyorlar. Bunu, bunu göremiyor kimse. Yani ben aşılı olun ya da aşı faydalıdır ya da aşı zararlıdır demedim. Bakın demedim. Aşı olup olmamak senin elinde. Lakin Kıbrıs'ta aşısız artık hiçbir yere giremiyorsun. Çocuğunu okula götüremiyorsun. Markete giremiyorsun kartın olmadan aşı Aşı kartın olmadan. Ben hiçbir şey yapamıyorsun Kıbrıs'ta aşı kartın olmadan. Ama konu aşı değil. Konu bütün akıllıları delinin biri taş atmış kuyuya. Herkes aşı öyle aşı böyle konuşurken yan etkisi var mı? Hepimiz kobayık arkadaşlar. Yani bir aşının güvenilir olması için üstüne 3 ile 5 yıl geçmesi gerekiyor. Yani tekrar söylüyorum. Aşılar güvenli mi? Soru işareti. Aşılar güvensiz mi? Soru işareti. Bak dikkat. İkisi de soru işareti. Asıl konu biz akıllı zannedenler kendini aşıları konuşurken çip takacakları konuşurken arkada nasıl bir ülkeleri yıkma senaryosu hazırlanıyor. Ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Alman hükümetini, Yunanistan'ı, Amerika'yı, devlet, ulus devletleri yıkmak için arkada nasıl bir senaryo var? Nasıl insanları fakirleştirip, nasıl insanları bir tek dünya devletine bağlamayı düşünüyorlar? Bunu gündemden çıktı bu. Gündeme aşı geldi. Bütün akıllı zannedenler kendini. Aşı öyle, emrene öyle, emrene Ya ben itiraz etmiyorum size. Bakın itiraz etmiyorum dedikleriniz doğrudur. İtirazım yok. Ama çok durduk üstünde bu konunun. Çok fazla durduk. Sürekli Mesela bu konu, yani bu olmadan hiçbir yere almadıkları <gülüyor> için zaten sosyal devletler bu konu üzerine yoğun baskı <gülüyor> kurdukları için herkes ister istemez bu konunun üzerinde çok durdu. Ama tabii arka perdede başka işler dönüyor şu anda. Arka tarafta döneni size söyleyeyim arkadaşlar. Arka tarafta şu an dijital dünya sistemi üstüne bir altyapı hazırlanıyor. Dijital Hı. dünya sistemi üstüne. Bunu zaten biliyorsunuz. 1942 yılında 1984 romanını okuyun George Orwell'ın. Gelin YouTube'da. Dinleyin arkadaşlar ve bu gezegende hiç kimseden bahsetmez. Kıbrıs halkından bahseder 1943'te. Kıbrıs halkının komple ortadan yok olacağını yerine genetiğiyle oynanmış bir halk geleceğini söylüyor ki Kıbrıs'ta maalesef ben hiç tasvir etmediğim başka bir kızın yumurtasını alıp bir başka anne de döllüyorlar. Yani annesi başka ya da bir başka adamın spermini alıyorlar. Anneye koyuyorlar. Adamın kendi yüreme imkanı yok. Ya git bir evlat edin arkadaş. Git bir kimsesiz bir çocuğu al. Zaten yaptığın o başkasının şu anda, ispermi. Şu anda Ahmet Maranki hocamız Whatsapp'tan mesaj yazmış hocam. Hmm. Allah de, Dünya Sağlık Örgütü'nden daha büyük değil mi diye yazmış. Diğerini okuyamadım Whatsapp'tan olduğu için. Eyvallah. Selam olsun sevgili Aleyküm hocamıza selam. da buradan. Hocamıza sevdiğimiz bir insan. Evet, ee, ve burada e, konu şu. Kıbrıs'ta çok fazla genetiğiyle oynanan bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ın yasaları bazı yerlerde esnek ve açık yerler var. Bakın 
Her neyse burayı geçiyorum çünkü e, birilerini rahatsız etmeyelim. Konu şu. Hepimizin tapularını, fotoğraflarını, hatıralarımızı evet, hocam. son 3 yıldır 3 yıldır çektiğiniz fotoğraflardan fotoğraf albümü yapan var mı? Soruyorum. Son 3 yıldır çektiğiniz fotoğraflardan eski günlerdeki gibi tap edip bir albüme koyup sayfa sayfa çeviren var mı? Hadi bu soruya cevap istiyorum arkadaşlar. Bu birinci soru. İkincisi ikincisi bütün her şeyimizi bakın bütün her şeyimizi cloud'a aktarıp cloud'un üstünde olacak. 2000 yılında güneş patlaması yaşadık biz. 2000 yılında Bizim e, yurt dışında uydularımız vardı. Ben büyük bir firmanın genel müdürüydüm o dönem teknoloji konusunda. Ve uydu patlaması esnasında gezegende biz 6 gün boyunca internette parazit yaşadık. Uydum güneş mi patladı gerçekten yoksa bir dijital silah mı denendi bilemem. Fakat önümüzdeki 5 yıl içinde ve 10 yıl içinde Hepimizi bir şekilde cloud'a yedekleyip sonra alıştırıp bu rahatla telefondan çekiyorum fotoğrafı küçük Hı-hı. rezolasyonu sen de büyük cloud'da bizi dolduracaklar cloud'a sonra bir güneş patlaması adı altında dijital veri sildiklerinde son 10 yıl ne iCloud'da ne Google fotoğraflarda hiçbir yerde hiçbir şey bulamayacağım. Son 10 yıllık hatıran gitti mi? Gitti. Sonra diyecekler Wikipedia silindi, Google'daki veriler silindi. Dünyada internet yok. Hanginiz edebiliyorsunuz Türkiye tarihini? Kitaplarınız bile kısıtlı. Kimse edeplemiyor arkadaşlar. Ben geçen gün burada Milli Arşiv'i uyardım. Dedim ki lütfen bütün verilerinizi Blu-ray'e çekin. Optik sürücüler ya da USB hafızalar, external hard diskleri değil. İşte t- bizi bekleyen tehlike burası. Buna hazırlıklı değilik. Sonra Hocam, dij- tapular, evler filan onları da... Hepsi biliyorum. dijitalde. Hepsi dijitalde. Hı-hı. Sonra bunların basılılar ortadan bir yangın çıkacak bir yerde. Ansızın diyecekler ki işte son 500 yıllık arşivimiz yandı. Pardon. Biz alışkınlık böyle sakarlıklara. Burada elektrikler gidebilir. Elektrikler gidebilir. Kedi kaçabilir bir tarafa. Şimdi bunları niye söylüyorum? İki bankada e, hacklenme oldu Türkiye'de hocam. İsimleri lazım değil. İki bankada hacklenme olayları denendi. Sadece demo yapıldı hocam. Özür dilerim. Evet. Bu arada 20 sene önce ben de bir banka hackledim ve sahibine hacklediğim sayfasını gösterdim. E, ama işi bize vermedi. <gülüyor> Her neyse. Yani eskiden hackerlığım vardı. Her neyse. O yüzden adamların içinden geçtiğim için ee, ne yapabileceklerini biliyorum çünkü 20 sene önce gördük. Şimdi geçiyorum burayı. Ee, dijital veriyi tık diye bakın tık diye kapattıklarında hiçbirimizin hiçbir yerde yedeği yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yedeği yok. Ne tapu so- yedeği, ne paralarımızın evet, hiçbir yedeği ne, yok. Ne Peki sonra yedeği? Ne olacak bu son bu 10 yıl içinde? Dikkat edin bu 10 yıl içinde bütün paralarımızı Bitcoin tarzı dijital aktarmamızı isteyecekler. Şu an birçok yerde insanlar Avrupa'da parayı makine atıyorlar. Makine paranın üstünü geri veriyor. İnsanlar kağıt paraya dokunmamaya başladı. Bakın kağıt paraya dokunmamaya başladı. İşte bu korku korku şey oyunu bunlar. Sonra bir oyun çıkacak. Kağıt para ortadan kalkacak. Güvenliğiniz ve sağlığınız için. Dünya Sağlık Örgütü'nü dinleyen bir sürü e, insanlar var. <gülüyor> Gereksiz insanlar. E, bunu da niye söylüyorum? Çünkü Sağlık Örgütü de onların arkadaşlar. E, her şey onların. Sadece bizim artık yapmamız gereken çok basit. Lütfen her evranınızın basılısı olsun ve önemli anlarınızı print yapın. 
ve albümünüzde tutun arkadaşlar. Bunlar sizin önemli anlarınız. Evet. Dijital arşivi tem, e, temiz edecekler 10 sene içinde. Pinaj patlaması adı altında bir manyetik bir şey yapacaklar. Ama daha tehlikeli bir şey var. Şu an herkes internete içerik üretebiliyor mu? Özgürsünüz. Üretebilirsiniz. Şu an herkes internette bir sayfa açabilir mi? Özgürsünüz açabilirsiniz. Şu an internette herhangi bir yerde herhangi bir kişiye küfredebilir misiniz? Özgürsünüz küfredebilirsiniz. Fakat hazır olun. 10 sene sonra internete sadece izni ve yetkisi olanlar girebilecek. İzni ve yetkisi olanlar içerik üretebilecek. Yani sistemin adamları sen değil, ben değil. İşte evet. bu sebepten dolayı bu sebepten dolayı lütfen bakın lütfen verilerinizin her zaman bir basılı kopyası bir yerde olsun. Şimdi biri sormuş hocam altın mı alalım? Şimdi ben burada altın al dersem diyecekler ki Bülent Hoca döviz tavsiye ediyor. Ama size şöyle bir ipucu verebilirim. Türkiye'de Kıbrıs'ta 20 paket sigara bir çeyrek altın Avrupa'da da 10 paket ya da 5 paket sigara bir çeyrek altın arkadaşlar. Ben size mesajı verdim. Yani ora bura zart zurt harcadığın, yaktığın o tütünleri ya da alkol içiyorsan alkolü ya da gereksiz aybaşı maaşı alıp ayın birinde ikisinde bitiriyorsan parayı ya da bir markete diş fırçası almaya girip diş fırçası dışında her şeyi alıp çıkıyorsan lütfen yatırım yapın, altına yatırım yapın. Benim size söyleyeceğim o. Bir de imkanı olanlar büyük şehirlerden, bakın büyük şehirlerden imkanı olanlar daha küçük şehirlere çıkın. Şimdi gene kurbanı yatacağız. İmkanım yok, param yok, oyun yok, bunun yok. Fark etmez. 10 kişi bir araya gelin. Sen onlara öncülük et. O 10 kişi yatırım yapsınlar. Bir köyde, bakın bir köyde yeter ki içinde, bahçesinde içilebilir e, su kuyusu olsun. Şimdi i̇şte Gamze Hanım yazmış sigara var kolunu. Mutlaka müsrif yaptığımız bir şeyimiz vardır. Yani e, Ama bir kenara biriktirin bir şeyler arkadaşlar. Evet e, ve büyük şehirlerden yavaş yavaş uzaklaşın. Su kuyusu olan, içme kuyusu olan e, yerlerde küçük küçük kominler yapın kendinize. Yani 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi e, evet. arazi alın, toprak alın. İstanbul'da e, lüks bir yerde bir daireye daire fiyatına örnek veriyorum bir köy satın alırsın do doğuda e, evet durum durum bu e, hocam benim söylediğim bu e, birbirimize karşı nazik e, yardımsever ve hoşgörülü olmamız lazım birbirimize karşı iyilik e, yapmamız lazım e, ben İslam'ın bu olduğuna inanıyorum ve bütün kainattaki diğer gezegenlerde hatta birileri çıkıp uzaylı diyor ya e, o uzaylılara da Allah el attıysa onlara da bir peygamber geldiyse e, onlar da büyük ihtimal Müslümandır size söyleyeyim. Durum evet. vahim değil arkadaşlar. Sadece e, önümüzdeki 10 yılda büyük şehirlerde e, bakın büyük şehirlerde çok daha fazla ee, izolasyon ve kontrol sorunları yaşayabilirsiniz. Güvenlik sorunları yaşanabilir. Evet. Nüfus biraz karıştı. Göçmen konuları biraz Çok fazla, karıştı. Evet. Bunlar kasıtlı olarak ayarlandı. Hesaplı kitaplı yapıldı. Sadece e, hepimizin bu anlamda uyanık olması lazım ve Farkında olmamız lazım sevgili canlar. Çünkü her şeyi 100 yıl öncesinden, 200 yıl öncesinden hatta 70 bin yıl öncesinden planladıkları için yeni değil. Yani hani 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl bile değil. Çünkü bunların hepsi daha önce de Kur'an-ı Kerim'de yazar. Biz e, defalarca ve defalarca yani sevgili canlar hani Kur'an-ı Kerim'de var bu. Birçok kavim yok edildi ve birçok kavim yeniden yaratıldı şeklinde. Hep aynı şekilde yapılıyordu. Biz de o süreçteyiz. Yani ben o yüzden hani hep söylüyorlar. Yani burada hiç üzülecek şey yapılacak hiçbir şey yok. Yani Bülent Hocam da şu anda sizi korkutmak için şeyler söylemiyor. Demedim Sadece... arkadaşlar. Ben size diyorum ki rahat olun. 
Evet. Ee, şöyle bir bir şeyin patlamasını, bir şeyin böyle gelip burnumuza, dibimize girmesini bekliyoruz. Evet. Hazırlıklı ee, olmamız lazım. Nasıl ahirete hazırlanıyoruz? Burası için de hazırlıklı olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Topraklarımızı satmayalım diyoruz. Yani e, bunları hep daha önce de hocam bunları 10 senedir söylerdi zaten. E, beklediğimizden erken geldi sanki değil mi hocam? Yani bunları yapacaklardı, planlıyorlardı. Hocam, Biraz bir... erken oldu. Buradaki arkadaşlara bir ip, ip ucu vereyim. Arkadaşlar şu an e, sıfır bir iPhone parasına doğuda 2-3 dönüm toprak alıyorsun arkadaş. Daha ne diyeyim sana? Evet. Ee, burada yazmışlar babamdan köyde toprak kaldı ne yapalım diye düşünüyordum. Sahip çıkın öpün başınıza koyun toprağınızı. Lütfen gerçekten. Topraklarınızı satmayın sevgili canlar. Kimseye satmayın. Ben satın almak istersen bana da satmayın. Sadece toprak alın. Elinizden geldiği kadar toprak alın. Ne kadar bir olursa. De, bir de bak toprak alın derken e, şu çok önemli. E, i̇lerideki gençlere şunu empoz ediyorlar. Satın alma kirala. Şimdi arkadaşlar Evet hocam. Bir Çünkü anda... gençlerle ilgili de konuşalım. Bu çocuklarımızla evet. ilgili siz 10 senedir konuşurdunuz. E, o günkü yayın kesildi, yok, bitti. Hallettik yayını. Onu ne da diyor? vakit kalırsa konuşalım yine. Evet hocam. Siz bir şey söyleyecektiniz hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee... Burada gelecekle ilgili Bakın gelecekle ilgili lütfen arkadaşlar e, tedbir kuldan takdir Allah'tan. Yani 10 e, yıl sonra görecek miyiz? E, şunu söyleyeyim size. E, onu Allah biliyor. Biri yazmış para yok ki. Ev bile kira. Az önce bunun cevabını verdim arkadaşlar Gülsem Hanım. Cevabını verdim. Sen fikri üret. E, toprağa gir. İnternet sayfalarına bir bak. Ee, ve bir proje üret. Emin ol yüzlerce kişi seninle orada maddi imkanlarını birleştirirsen de işi organize edersin. Yani sadece sen niyetin var mı ona bir bak. Ee, şimdi burada mülksüzlük gelecek. Gençlere onu da yatıyorlar. Nedir bu mülksüzlük? Satın alma kirala. Bir an gezegende e, işte Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ya da bir yerden aniden insanlara böyle güzel bir gelir gelmeye başlayıp insanları kiralamaya teşvik ederlerse o düğmeye basıldı demektir. Yani aniden bir bolluk gelecek herkese. Herkes böyle saçıp savuracak. İşte gözlüğümü dört günlüğüne kiraladım. Öteki kullanıyor şimdi yeni model gözlüğümü kiraladım. Zaten bunu hemen sunacak influencerlar mevcut. Ee, yani yapay, yapay şehitlerdir bunlar. Dijital zaman şehirleridir. Peşinde 500 bin, 1 milyon kişi gider. Saçını mavi boya. Herkes mavi boya saçını. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şuraya gidecek bu oyun. Şuraya gidecek. Satın alma kiralanın gideceği yer. Öyle bir an gelecek ki herkes topraklarını, mallarını satacak. Kiralamak daha ucuza gelecek. Bankalar bununla ilgili diyecek ki evini bize sat. Sana 40 yıllık kiralık bilmem ne verelim, yağına da villa verelim, yağına bir de araba verelim ama sen üstüne tutma bunu. İlk başta bu mantıklı gelecek. Sonra bir suni kriz, bunları kapatacaklar. Peki arkadaşlar, ee, ananın, babanın evinde, evi var diyelim, ee, bir sıkıntı yaşadın. Arkadaşının evi var, gittin kalıyorsun ya da senin bir evin var, kalıyorsun ya da köyde bir evin var, kalıyorsun. Şimdi gene birileri çıkıp kurbana yatıp bizim hiçbir şeyimiz yok diye yazabilirler. Ee, onlara da cevabım başka zaman vereceğim. Kısacası kendi malın ya da arkadaşının malı ya da ananın babanın malı olduğunda dar günde aç da olsan gider kalırsın orada. Sokakta değilsin işte. İşte bu noktada gençlerin düşmek üzere oldukları e, sıkıntı bu. Hocam yurt dışındakiler ne yapsın? Ben size söyleyeyim. söyleyeyim. E, yurt dışı derken neresi mesela? Yani e, Avrupa'dakiler hocam. Avrupa'dakilere tavsiyem şu. E, benim imkanım olsa 
e, Avrupa'da ana şehrin dışında ufacık bir yeşillikli çiftlik alırım kendime imkanım olsa ve niyet ediyorum bunun için. Demek ekip arkadaşlarım da biliyor zaten. E, Fransa'nın güneyi. Bir de insanlara şunu söylüyorum. Ola ki elektrikler kesildi. Ola ki ısıtma imkanları bitti. Elektriksiz ve ısıtmasız dünyanın neresinde yaşayabilirsiniz? Akdeniz sahilleri arkadaşlar. Ee, yani Akdeniz sahillerinde bu e, Hatay'dan tut, Adana, Mersin, Alanya, e, çık bot durum yukarıya. E, diğer Avrupa'dakiler de aşağıdan Akdeniz sahillerinde. Küçük küçük köyler var. Çok uygun e, yerler var arkadaşlar. Bir kendinize yedek bir mecra yapın. Yani yavaş yavaş arkadaşlarla or, e, ortak olun. Evet. Avrupa'da mesela evet. bana sorsalar e, Köl'ün o, o bölgeleri iyi bildiğim için söylüyorum. Köl'ün Hollanda Lüksemburg arasında Belçika. Bu dördünün ne yakın Zaten biliyorsun hepsi Kadıköy gibi yer. Ee, bu dördüne yakın bir merkezde şehir dışında e, bir arazide alabilirim. Düşündüm yani e, imkanım olursa. Tabii bunun için de bolluk niyet ettik. İnşallah gelir. Ya da e, Münih, Avusturya e, o taraflarda o Heydi'nin o Alp Dağları var ya ama oralarda çok soğuk bir Kıbrıslı için. E, böyle bir şey Hocam. Bak, biri yazmış biz... Ahın. Evet Ahın'ın oraları çok güzel arkadaşlar. Hocam e, benim e, kendi öngörülerime göre aslında diyor. Abdullah Çiftçi Hoca da söylüyor Bülent Hocam. E, muhtemelen 2030'lu yani 2025-2030 yıllarında 2030 gibi Avrupa'da ırkçılık patlayabilir hocam. Irkçılık patladığında Bizim Türklerin evlerini satmalarına izin vermeyebilirler. Çünkü bahsettiğimiz şehirlerin güvenli olmaması durumu sadece Türkiye'ye ait değil, Avrupa'ya da ait, Amerika'ya da ait. Çünkü çok büyük olaylar bekleniyor. Çünkü Avrupa'da da ilk saldıracakları, yani ilk yapacakları şey ırkçılık olacak. Onun Hocam. için ben de diyorum ki hep eğer mümkünse gelebileceklerse mülk sahibi iseler mülklerini satamayabilirler hocam Avrupa'daki kardeşlerimiz. Yavaş yavaş mülklerini ellerinden çıkarıp Türkiye'de belki toprak, arazi, köyden bir yer hocam, alabilirler. Bu konuda manipülasyon doğru değil. <gülüyor> Neden doğru değil? Ee, şöyle söyleyeyim. İnşallah yanılırım hocam. Doğru, doğru değil manipülasyon. Yanlış yönlendiriyoruz insanları. Ee, burada e, Avrupa'da Türkler <gülüyor> artık yabancı değil. Siz yabancı olduğunuza inanıyorsunuz ama <gülüyor> yabancı değiller. Araplar, Afganlar e, ve diğer insanlar. Yani şöyle söyleyeyim ben şu an Almanya'da yaşayan Türklerle konuşuyorum. E, Almanlar Türkleri sahiplendiler ötekilerini görünce. Tabii, tabii. O yüzden, tabii. o yüzden e, orada bir patlak verirse Almanlar Türkler birlikte ötekilerine saldırabilir. Allah muhafaza. O yüzden e, ırkçılıkla ilgili tehlike her yerde var. Bakın, her yerde var. Ama e, evini sat, köyüne dön demek insanları çok ciddi anlamda bir hayat değişimine yönlendirir. Eğer imkan olursa diyeyim hocam, yani çünkü vatan, imkanı vatan. arkadaşlar imkanı imkanı olan e, Memlekette de bir toprak alsın. Yani evet. ırkçılık hiçbir zaman sonsuza kadar sürmez. Hitler bile geldi ve gitti. O yüzden şu an tekrar söylüyorum. Irkçılıkta hedef olan Türkler değil Avrupa'da. Irkçılıkta hedef olan Araplar ve Afganlar ve <gülüyor> diğer o gelen e, şeyler, e, insanlar. Çünkü Türkler artık e, Almanlarla, e, Türkler Belçikalı, Hollandalarla artık şey oldular. Yani oturup bir konu üstünde konuşabiliyorlar ama Araplar, Afganlar ya da diğerleri oturup konuşamıyorlar. Ee, ve burada tekrar söylüyorum. Arkadaşlar e, Avrupa'da e, siz biliyor musunuz? 2009 Aralık 2013 yılında Avrupa Birliği parlamentosuna çağrıldım. Bunu hiç konuştuk mu sizinle? E, ve Kıbrıs'tan çıktım. Oradaki davete icabet ettik. Oradaki dostlarımızın vesilesiyle. Ve Avrupa Birliği parlamentosunda 
e, konu İslamofobiydi. E, ben orada iki konu konuştum parlamentoda. E, konuştuğum konu şu. Bir, e, yeni nesil çocukları eski usul bilgilerle yetiştiremeyik. Bakın, eski usul bilgilerle e, yetiştiremeyik. Annenin madden, manen, kültür, ekonomik, e, sosyal olarak güçlenmesi gerekiyor Avrupa'da. Bizim annelerimizin Avrupa'da güçlenip, kendi işine sahip, kendi kendini geliştiren, okumuş, ayaklar üstünde duran anneler ancak yeni nesil çocuklar yetiştirir. Ama e, maalesef kadını e, Türk kültüründeki, Anadolu'daki anne güçlü, Arap kültüründeki kadın yok ortada. Yani kadının değeri yok o kültürde. Şimdi İslamiyet bak İslamiyet kadını küçültmüyor. İslamiyet kadını büyültüyor, güçlendiriyor. Ama biz İslamiyeti almadık, bedevi kültürünü uygulamaya çalışıyoruz. Ne der Kur'an'da? Kendi e, yöresel kültürünüze göre kurallar önemli. İşte şimdi buradaki dikkat etmemiz gereken Türk'ün annesi güçlüdür. Yani Türk dedim de arkadaşlar bakın Anadolu'daki Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Çerkezi, Tatar'ı, e, Kıbrıslısı, Azerisi hepsi bunun içindedir. Yani Türk bir coğrafya adıdır. Öyle düşünün siz. Sadece işte Siyonistler bölmek için e, Kürt, Türk, Arap bilmem ne diye parçalamayı denediler. Şimdi buradaki e, işin özeti, tekrar söylüyorum size işin özeti e, uyanık olmamız gerekiyor. Ben dünyanın e, daha e, biraz karıştıktan sonra düze gideceğine inanıyorum. E, lütfen müsrif harcamalardan kaçının. Psikolojinizi iyi tutun. E, keyfinizi iyi tutun. İnternete girin ve e, arkadaşlarla konuşun. Arkadaşlar bakın e, burada böyle bir yer bulduk. Mesela geçen gün beni arkadaşlarım aradı. Dediler ki e, Köl'ün tarafında 80 dönüm bir arazi bulmuşlar. Ee, çok büyük bir tesis. Satılık. 100 yıllık bir bina. Ee, satılık. Ee, bir ara düşündük. Acaba ortaklaşa hep birlikte alabilir miyiz diye. Ee, sonra ben dedim ki Kıbrıs'tan çıkamıyorum dışarıya. Şimdi gidemediğim bir yere yatırım yapmaya gerek yok. Biz yatırım imkanlarımızı aplikasyona, kişisel gelişim TV'ye başka yerlere kaydırdık. Onlar da iyi ki de öyle yapmışız. Ee, ve güzel oldu. Arkadaşlar lütfen yüreğinizi ferah tutun. içinizi rahat tutun. Ee, ve Mars'ın nereye gittiğiyle kafayı yormayın. Etkisi var mı? Var. Ama sen dikkatli alırsan etkilenirsin. Ee, bu dünyayı yönetmeye mi çalışıyorlar? Amaçları seni korkutmak. Ee, lütfen korkuya kapılma. Lütfen evinde eşinle muhabbetli ol. Çocuklarınla muhabbetli ol. Anne baba evde neşeli olursa çocuk onları her zaman dinler. Her zaman e, şey yapar. E, tavsiyelerine uyar çocuk. Bunlar çok önemli. Evet. Ben evde anne baba, bunlar. A, anneyi babayı taklit eder çocuk. İlk Öyle. taklit ettiği anne baba huzur varsa çocuk huzurlu yetişir. E, huzur yoksa çocuk zaten güvensiz ortamda yetişiyorsa eğer Çocuklarımız çok kıymetli, çocuklarımız çok önemli. Onlara örnek olmamız için ne olursa olsun huzur ortamında olmaları, sevgi ortamında olmaları gerekiyor. Evet, e, sularla ilgili soruları var bir de hocam. Sularla ilgili e, ne düşünüyorsunuz diyorlar. Şöyle söyleyeyim, e, geleceğin e, en büyük senaryosu su ve gıda. Biliyorsunuz su ve gıda. Ee, o yüzden suyun ve gıdanın üretilebileceği yerlerde ortaklaşa e, lütfen yerler alın arkadaşlar. Ve ekip biçmeye başlamalıyız değil mi hocam? Evet. Hocam şöyle etsin söyleyeyim. Etsin. Yani e, bu hafta bade, badem ağacı var bizim e, evin bahçesinde. Onun e, bademlerini silkeledik. Yani silkeledik topladık yani o Kıbrıs'ta. Onları suya bastım ve yeşertmeye çalışıyorum. Ee, benim ofisin her tarafında şeyler var. Hatta bak şurada göstereyim. Şu bir avokado ağacı. Ee, altında 
e, fincanın içinde tohumlar suda ve aynı zamanda da orada toprağın içinde 20 tane küçük su bardağı var. İçinde de e, Afrika Moringa bitkisinin tohumları Hocam, bir var. Daha, bir daha gösterir misiniz? Bu arada yorumlar vardı. E, şurada bu fincan var. Fincanda Hı-hı. tohumlar suda. E, bu bir avokado ağacı. E, burada da e, saksının kökünde başka tohumlar var. Yanında Hı-hı. da şurada bir saksı daha var uzun. Onda da, evet, ye- evet. onda da yeni dü- yeni dünya tohumlarını ektim. Çıkmışlar 5-6 tane. Bir evet. kaç oldu boyları. Evet. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta yeni dünya zaten biliyorsun her tarafta çıkar. Bunları, burası bir ofis arkadaşlar. Ofiste ben tohum işletme yapıyorum. Yani ofisin içinde benim hobilerim. Ben tohum. de zeytin bir tane şu kadar oldu hocam. Zeytin, zeytin çekirdeğinden evet, bir tane eyvallah. kayısı böyle daha büyük bir metre kadar kayısı çekirdeğinden eyvallah. hocam bir tane, birkaç tane üzüm çekirdeğinden küçük bir şu kadarcık şey oldu. Yeni asmamız çıktı. İyi yani mi? onları önümüzdeki yıl birilerine vereceğim, ektireceğim. Ben de sürekli toprağa gömüyorum. Saksıların içine gömüyorum hocam ve onlar yeşeriyorlar. Şeyleri o semiz otları var ya, semiz otlarını hani salataya alıyorum. Saplarını saksının içine gömüyorum hocam. O sak, saksıların içinden sürekli semiz otu çıkıyor. Ben onları tekrar yiyorum. Tekrar gömüyorum saksının içine. Yani ben artık semiz otu almıyorum pazardan. Sürekli onları salatanın içinde. Bazen Şimdi çok oluyor hocam. Semiz... Onu ben kavuruyorum yumurtayla yiyoruz. Yani düşün semiz... kendi semiz otumu üretiyorum artık. Şöyle söyleyeyim. Semiz... Becerebildiğim tek şey. Semiz, semiz otu ağacın kökünde su olan yerde çıkar. Evet. Ee, Şahide biraz muhabbeti değiştireyim size. Ee, şimdi bizim e, köydeki evin Eski bir kerpiç evimiz var bizim. 200 yıllık arkadaşlar. Ee, arkasında bahçesi var. Dağ yerinde olunca şehirdeki 60 metrekare yerle köydeki 300 metrekare bahçe aynı fiyat. Onu size söyleyeyim. Ee, bir de bazen derler hayat sana güzel. Ee, bakış açına göre değişir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Komşunun tavukları var. Ee, komşu dedi ki yan bahçedeki komşu 20 tane tavuğu var. Ya Bülent Bey dedi, e, senin bahçeden dedi, aralıkta otlar çıktı böyle diz boy oldu. Senin bahçeden dedi, ot yolsak dedi, da bizim tavuklara versek olur mu dedi. Dedim, olmaz, veremezsiniz dedi. Adam bir bozuldu böyle, niye? Dedim bak senin bahçede benim bahçe arasında bir tel var, doğru mu dedim, var. O hı hı. tele bir delik aç dedim adama, bir kapı yap. Sabah senin tavukları benim tarafa gönder. Akşama da topla senin tarafa al. Böyle taşıma otla dedim. Değil ben dönmez hmm, dedim adam. Çok güzel. Ee, ve şimdi ben de o bahçeyi temizletmek için e, üç kere e, birini çağırıyorum ve otu temizliyorlar. O tavuklar var ya arkadaşlar. O tavuklar var ya. E, inanamazsınız. Nasıl bir bahçe var bunlar? Nasıl bir bahçe var? Bahçede. Neyle toprağı da havalandırıyorlardır. Temizliyorlardır değil mi? Toprağı havalandırıyorlar. Güprelendiriyorlar. Ee, ve e, bahçeyi pırıl pırıl etti bu arkadaşlar. Sonra e, tavuklar gidiyor komşuya yumurtluyor o tarafa. Otu benden yiyor arkadaşlar. Yumurtaya da o tarafa doğru. İki de bu tarafa doğru sana yumurta yok. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorlar komşuya doğruyorlar. Ben de komşuya dedim ki e, her yumurta çıktığında bana bir düzüne e, yumurta getir. E, geçen gün gene bir çanta dolusu iki düzüne yumurta aldık. Düzünesini de bana 10 TL'ye veriyor çocuk. Şimdi sa- satın alıyorum çocuktan yumurtayı. Niçin? Çünkü tavuk bakmaya devam etsin diye. Ee, o da seviniyor şey oldu diye. Şimdi tekrar yağmurlar gelsin. Tavukları benim tarafa tekrar geri gönderecek. Ama e, şunu söyleyeyim. Yaban otu kalmadı bahçede. Ve yediler, e, temizlediler. Bir de ya... hangi yumurtayı yediğinizi biliyorsunuz bile. Bahçenizdeki. Evet, bizim Esenen... bahçenin yumur, bizim bahçenin evet. yumurtasını yiyorum ama tavuklar freelancer çalışıyor. Yani e, sigortalar diğer bahçede yatıyor. Bizden sadece yemeği alıyorlar. Freelancer tavuklarımız. Evet, bir de freelancerlıkla ilgili bir e, şey yapayım. Şu an e, Avrupa'da bir yasa geçirmeye çalışıyorlar. Freelancerların da güvenlik haklarının olmasıyla ilgili parlamentoda yeni bir yasa konuşuluyor bir haftadır. Ee, dünyanın en büyük oyunu ne biliyor musunuz? Çok dikkatli olun arkadaşlar. 
dünyanın en büyük tehlikeli oyunu freelancerlık. Estağfurullah. Çocuklara, gençlere özgürsün. İstediğin yerde çalışırsın deyip dünyanın dört bir tarafındaki şirketlerde freelancer iyi maaşlarla çalışıyorlar. Ama bu çocukların sosyal sigortaları yatmıyor. Bu çocukların güvencileri yatmıyor. Emeklilikleri geldiğinde emekli olamayacaklar. O yüzden lütfen arkadaşlar e, freelancerlara da söylüyorum. Bir şekilde e, kendinizi gönüllülük esasıyla sigortalarınızı da lütfen yatırın. Çünkü çocuklar e, Şirketler freelancerları sever sigorta yatırmadığından dolayı. Ama sen mutlaka sigortanı yatır. Evet güzel hocam. Evet hocam. Bizim tavuklar böyle. Tavuklar freelancerlık yakaladık. Evet e, freelancer çalışıyor bizim tavuklar. Ee, evet. Bir dünyanın... meditasyon mu yapalım? Yapalım mı bir nefes çalışması? Yapalım bir şekilde. Hocam. Bir hocam yapalım. Su, su yapalım. Sizin yaptırdığınız şeylere ihtiyacımız var. Hocam ne olur hiçbir kula ihtiyaç oluşturmayın. Oluşturmayın ki hep hepimiz rahat edelim. Evet, müziğimizi açalım. Bir tane arabesk bir parça var. Onu koyalım. <gülüyor> Çok severiz arabeski. Bu arada e, TRT'nin ee, çok eski duayen e, söz ve bestekarları var ya bir gün ismi beyefendinin aklımda değil ama yaşlı bir beyefendiydi ee, beyefendi şunu söyledi sunucuya genç sunucuya hanımefendi dedi ben dedi hangi kitap şarkı sözü yazdıysam dedi onu dedi yaşadım dedi Dikkat et. Ayrılık yazdım, ayrıldım. Hastalık yazdım, hasta oldum. Ölüm yazdım, ölümler gördüm. Ne yazdıysam dedi hayatıma geldi. O yüzden dedi, insan dedi, söz yazarken dedi, şey yapması lazım dedi. Güzel konuşmamız lazım. Çünkü ne konuştuysak hayatımıza geliyor. Evet arkadaşlar size film tavsiyesi de bulunma, bulunabilir miyim? Evet hocam. İki dakika sonra yapalım demişler. Yolda olanlar zaten. Evet, bir evet. film tavsiyesi Dingin Savaşçı'yı yazın arkadaşlar. Dingin Savaşçı. Bu akşam Hadi e, izliyorsunuz. Hadi Dingin biri yazsın. Savaşçı. Dingin Savaşçı. İngilizce adı da Peaceful Warrior'dır arkadaşlar. Peaceful İzle, Warrior. İzleyin. Niyet ediyorum bir e, bizden de bir böyle bir film yapsın. Niyet ediyorum. E, onu bir yazın. Freelancer kendinin patronusun ama sigortanı yatır çünkü yaşlılık bir gün geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi müzikleri açıyorum. Dingin Savaşçı. Peaceful Warrior. Warrior. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Yorumları kapatalım ee, Mukaddes Hocam. Ben bir arabesk parça ayarladım. Bizim e, Nefes 21 uygulamamızı e, nefes çalışmasından sonra size bir hediye var arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Çok beğeneceğiniz bir hediye. E, o yüzden nefes çalışmasından sonra burada olun. Gözlerimizi kapatıyoruz. Burundan yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Bu dinlediğiniz müzikte kesinlikle subliminal mesaj yoktur. Rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Stüdyoda kendimiz hazırladık. Burundan yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Gözler kapalı. Şu an hayatta en çok olmak istediğim yerde olduğunu hisset. Şu an en çok nerede olmak isterdim? 
şu an zihninde orada olduğun ise en çok mutlu olduğun ya da gitmek istediğin ya da huzurlu olduğun yerde olduğun ise derin bir nefes al ve yavaşça nefes al. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi en mutlu olduğun yerde yanına küçük bir çocuk geliyor. Senin çocukluğun. Küçük, yalnız bir çocuk. Şu an senin yanında. O çocuğa yaklaş. Ve o çocuğa seslen. Senin çocukluğuna. Merhaba küçük çocuk da ona. Seni çok özledim. Ve şimdi biraz alçal çocuğun göz hizasına gel. Ve o küçük çocuğun gözlerinin içine bak. Ve ona şu soruyu sor. Senin için ne yapabilirim? Haydi bakalım. İçindeki o çocuğa senin için ne yapabilirim diye soru sor. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes al. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes al. Derin bir nefes daha al. Ve şimdi o çocuğa şunu söyle. İyi ki varsın küçük çocuk. İyi ki varsın. Sen doğal halinle güzelsin. Sen doğal halinle yeterlisin küçük çocuk. Sen doğal halinle başarılısın. Derin bir nefes al. Veya bahçe nefes al. Derin bir nefes daha al. Veya bahçe nefes al. Allah'ım doğduğum günden bugüne beni üzen, beni kıran, hakkımı yiyen, canımı yakan, asla affedemem dediklerim de buna dahil olmak üzere. Senin rızan için hepsini bağışlıyorum ve hepsini Affediyorum. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Küçük çocuk, lütfen beni affet. Sana söz veriyorum. Bundan böyle sana iyi davranacağım. Sana söz veriyorum. Sana iyi davranacağım küçük çocuk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Ve üç nefes daha alıp verip o güzel gözlerimizi açıyoruz. Evet gençler, hoş geldiniz.
Şifa olsun herkese, canlara, hepsine şifa olsun inşallah. Hocam, güne nasıl bir e, koruma kalkanıyla, nasıl bir e, koruyucu kalkanla başlasınlar diye sormuşlar. Şöyle söyleyeyim, eskiden e, her türlü şifa ve enerji tekniğini uygulardım ve piyasada adını duyduğumuz bütün şifa tekniklerinin eğitimlerini hem de ustalarından aldım çok şükür. Ee, gümüş mor alevlerimi istersin, aura temizlememi istersin, aura yırtığımı istersin, çakra dengelememi istersin, ee, kendini işte yumurtan içinde imgeleme ister, hepsi çalışıyor arkadaşlar. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama bunlardan çok daha iyisini keşfettim. Ee, gece yatırken bütün insanlarla helalleşiyorum. Böylelikle auramı delmek üzere enerji bağlantısı kuracak herkesle bağ kesiliyor bu birincisi. İkincisi insanların dedikodusunu yapmıyorum. Kim nerede, kiminle ne yapmış, nasıl yaşıyor ilgilenmiyorum. Kim kiminle boşandı, kim kimin bocasıyla, kim kimin karısıyla, kimin çocuğu benimkinden daha iyi ilgilenmiyorum arkadaşlar. İlgilenmediğim için auramı içeriden dışarıya delmiyorum. O da çok önemli. Ee, uzun zamandır kimseye beddua etmediğim herkese hayır dua ediyorum. Hayır dua ettiğim için enerji kalkanım her zaman güçleniyor. İstediğiniz şifa tekniğini kullanın. Hepsi işe yarar. Bakın hepsi işe yarar. Bütün şifa teknikleri e, niyetin temizse işe yarar. Bir de şunu söyleyeyim. Allah'ım sana emanetim deyip yatıyorum. Sabahleyin de yataktan enerjik, neşeli, üretken uyanabilmeye niyet ediyorum diyorum. Özellikle de namaza kalkmak isteyenler varsa e, ezanla birlikte uyanabilmeye niyet ediyorum dediğinde böyle bir el böyle. sağ tarafa yatırırsınız ve bunun üstüne O bir istihare, o istihare, o başka zaman yaparız onu. O istihare Hı. duası. İstihare başka İlk yattığımızda da sağ tarafımıza yatacağız değil mi? Onu diyorum. Yani e, en sağlıklı evet. yatma, en sağlıklı yatış sağ kolladır bu tarafa ama e, bazen eşine sırtını dönmüş oluyorsun. E, ben bir kere bunu eşimle yaşadım. E, yatan açısını değiştirdik. <gülüyor> değiştirdik hmm. e, ve toparladık onu. E, lütfen Allah'a emanet edin herkesi ve kendinizi. E, İnsanların Mevlana'nın dediği gibi kusurlarda gece gibi örtücü olun. Kusur aramayın arkadaşlar. Ee, kötülük düşünmeyin. Ee, yardımsever olun. Evet. Bunları size söyleyebilirim. Bu akşam Hakikat Kitabı ee, Yaşam amacınızı nasıl bulacaksınız? Ee, i̇çinizdeki korkular nasıl denge alacaksınız? Herkese hediyedir. Hakikat kitabının seslisi herkese hediyedir arkadaşlar. Ee, nasıl bu hediyeyi e, alacaksınız? Çok basit. Bizim Nefes 21 uygulaması var. Bakın cep telefonu uygulaması. App Store'dan, Play Store'dan Nefes 21 uygulamasını indirin. Ee, üye olun. Kitap Eylül ayı boyunca herkese hediye. Bu kitapla birlikte bu kitap da Evrenin ilahi dili de herkese hediye. Eylül ay bu kitap Eylül her zaman kadar. her zaman evren ilahi dili her zaman şifreler açıktır. Hakikat kitabının da Eylül sonuna kadar şifreleri açıktır. Bu birinci hediyeniz arkadaşlar ama bu hediye için Mukaddes Pekin baş dil ve Bülent Gardiyanoğlu Instagram hesaplarını takip alıyorsunuz. Bu e, al ve ver dengesi için bir ricadır. Bir hediye daha var. Geçen program Mukaddes Hocam da Mukaddes koduyla e, sağlık atölyesini hediye etmiştik. 850 kişilik kontenjan vardı. Biz onu sonradan bir 50 daha arttırdık. 900 kişi kaydoldu. E, 900 kişiye e, düşünceler ve sağlık atölyesinin hediyesi organize oldu. E, bir hediyemiz daha var. Bizim Nefes 21 uygulamasını indirdiğiniz ya App Store'dan ve Play Store'dan indirdiğinizde 5 yıldız verip e, bir de güzel motive edici yorum yazarsanız arkadaşlar e, bize ekran görüntüsünü destek et 
kişisel gelişim nokta TV bizden biri yazarsa mukaddes hocam e, onu şey yapsın üye isen işin daha kolay e, üye iseniz işiniz daha kolay nefes Güzel. yerine geç akademiyi takip edin tabi evet destek et kişisel destek, tamam. gelişim ben yazayım emeğiyle destek Evet bakalım Muhammed'e geçebilecek miyim? Evet. Şim.tv Mukaddes Hocam ben paylaştım. Destek et kişisel gelişim TV Evet, bu akşam hepinizi geçtim ekibe söylüyorum ona göre. Yaşlanıyorsunuz. Şu, arkadaşlar. şu, şu. Tamam mı Engin? Evet Engin'e Engin yazdı. Destek, Destek et kişisel et, gelişim et, TV. Engin Bunu yazdı. not edin arkadaşlar. Not edin. Hı hı. Ee, zaten iki tane hediyeniz var. Üstüne... Şu, şunu not edin canlar lütfen. Destek et kişisel kişisel gerisim nokta TV. Evet. Evet. Bunu niye not edin? Ee, uygulamayı zaten kitabı dinlemek için uygulamayı indiriyorsun. Uygulamayı indirdiğinde indirdiğin yerden App Store'dan ya da Play Store'dan bir 5 yıldızcık ver. Bir de güzel bir yorum yaz bize. Ekran görüntüsünü destekselgelişim.tv'ye gönderdin de ekran görüntüsünü. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Bu 4 tane bana ait 4 tane atölyeden birinin adını yaz. Müthiş. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. 4000 kişilik kontenjanımız var arkadaşlar. Bakın. Oo, 4000 müthiş. kişilik kontenjanımız var. Tekrar söylüyorum. E, zaten kitabı dinlemek için uygulamayı indirdin. Arkadaşlarını da indirttir. Ama bir ricam var. Lütfen herkes bir atölyeye kaydolsun. E, sağlığa mı, cesarete mi, bolluk atölyesine mi, ilişkiler atölyesine mi? E, dördünden bir tanesi hediyedir. Çok basit. Nefes 21 uygulamasına 5 yıldız bir de tatlı yorum yazıp ekran görüntüsünü bu e-mail'e gönderdiğinde e, biz de sana promosyon kodunu göndereceğiz. Kodla ücretsiz olarak atölyeye e, şey yapacaksınız. Kayıt olacaksınız. Geçen sefer Mukaddes hocamla Mukaddes koduyla sağlığı verdik. 900 kişi e, katıldı. Allah razı ee, olsun hocam. Evet, katıldı. Niçin bir atölyeye? Bir başkasına da yer kalsın arkadaşlar. Çünkü şu an 2500 kişi burada var. Yarına kadar 20 bin kişi izler. 3, 3 bin, 3200 kişiydi. Meditasyondan sonra gittiler hemen. Beklemediler. İşe de evet. sürprizimiz bu. Sonra duyanlar, duymayanlara haber versin. Evet, bu kampanyaya katılmak da 10 gün boyunca. Bugün kaçı? 20'si bugün ayın hocam. 20. Ay sonuna kadar, 30 Eylül'e kadar bu kampanya geçerlidir arkadaşlar. E, lütfen e, uygulamayı indirdiğinizde zaten iki tane hediye kitabınız var. E, ve aynı zamanda da şey yapın. Bu arada uygulamayla ilgili size güzel bir haber vereyim. E, Apple'da uygulama e, şey yapıldı. Seçildi tavsiye uygulama oldu Mukaddes Hocam. E, dünyada Allah'ı zikreden tek kişisel gelişim uygulaması. Bakın dünyada Allah'ı zikreden tek kişisel gelişim uygulaması. Ee, biz bu uygulamayı 2010 yılında e, çıkarttık ilkini. Sonra hep güncellemelerle e, bunu da yeni çıkardık. E, 6 haftada 110 bin aboneyi geçtik. E, bu çok önemli bir şey. E, 6 haftada 110 bin aboneyi geçtik. Orada Mukaddes Hocam'ın da içerikleri var. Benim de içerikleri var. Ee, ve Apple, Amerika'dan Apple e, tavsiye uygulamalar arasını aldı ve ne yazdı biliyor musunuz? Yeni bir şey deneyin. Ee, ve size bir şey anlatayım arkadaşlar. Söz, söz büyüdür anlatayım size. Ee, yazılım ekibiyle toplantıdayız. Ee, yazılım ekibine dedim ki haydi gelin dedim birlikte Allah'a niyet edelim. Şu uygulamaya bir ödül gelsin de e, duyurulsun ve daha çok kişi indirsin bu uygulamayı, daha çok kişiye şifa yayılsın diye niyet ettik. 
yazılım ekibiyle birlikte. Ertesi günü Apple'dan bir mail geldi. Biz sizin uygulamanızı inceledik, beğendik. Lütfen uygulamanızı tanıtan bir görsel gönderin. Biz sizi öne çıkaralım. Şimdi e, lütfen iyi konuşun. Eşinle iyi konuş. Çocuklarınla iyi konuş. E, ve yemek masasında özellikle iyi konuşun. Şimdi biri yazmış yazdık geri dönmediniz. Arkadaşlar destek etkisiye gelişim TV'ye yazın. İletişim forumlarından ya da başka yerden değil. Bir de www kişisel gelişim TV'den araştırıp sorabilirsiniz onu sevgili evet, Canlas. Sorabilirsiniz. Bir de e, attığımız mailler bazen sizin sizde istenmeyen spam kutusuna düşebilir. E, lütfen oraları da bir karıştırın arkadaşlar. Evet. Geçenki yayını soran canlar da Bülent Gardiyanoğlu sayfasında e, bulabileceksiniz o yayını ve hocam YouTube'a koydunuz değil mi o yayını geçen iki yayını soruyorlar. Evet. E, Onları şeyde yaptık. Ekip, evet. Nefes 21'de ve Bülent Gardiyanoğlu'nda bulabilirsiniz. Bülent hocamın e, YouTube kanalında bulabilirsiniz canlar. Hocam da onlar bana sordunuz ben söyledim yönlendirdim ama şimdi bir daha sordular hocam. Evet. evet. Bu arada bir enerji çalışması yapalım herkesle. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir daha evet. mı yapalım hocam? Başka bir şey. Eller ovuşturun saat yönde. Harika. Saat yönde. Saat yönde. Hadi bakalım. Şimdi size şimdi size bir olmanın ne demek olduğunu saat yönünde. Saat yönü. Avuçta ha. ısınsın. Saat, saat, yönü. Yönü. saat yönü. Saat yönü. Saat yönü çakrayı aktive eder. Açar. Kilittir. Açar. Şimdi Herkes elini ekrana doğru e, bu şekilde tutun. Şimdi sizden ricam şu. İzin verin. Avuçlarımız birbirine dokunsun. Şu an 2000'den fazla kişi var burada. Hissedin. Avuçlar birbirine dokunsun. Yavaşça avuçlarınıza buradan. Ben Kıbrıs'tayım. Allah bilir siz neredesiniz. Yorumlarda biraz sonra soracağım. Yavaşça, hafifçe vücudunuza dik tutun. Vücudunuzu dik tutun. Hafifçe sizi geriye doğru ittirmeme izin verin. Hafifçe bakın. Hissetmeyi deneyin bakalım. Hissetmeyi deneyin bakalım. Kimler hissedecek? Hafifçe sizi yanaya yatırdığımı hissedin. Hissedin, hissedin, hissedin. Hafifçe diğer yana doğru bir hissedin bakalım. Hissedin, hissedin, hissedin. Biraz daha geriye hissedin. Evet, biraz sizi kendime doğru çekiyorum hissedin, hissedin, hissedin. evet bağ kestik şimdi yorumları açalım bakalım kimler bunu hissetti ben Kıbrıs'tayım hisseden kişiler şehir adı da yazsın arkadaşlar hisseden kişiler şey, Denizli ben hissettim evet. <gülüyor> Denizli mukaddes peki baş değil Denizli'den açılışı yaptı Evet, hissedin bakalım. Şehirlerin adını yazın. İzmit. İzmit. E, Azerbaycan. Hey Allah. Antalya. Antalya. Yalova. Yalova. Hissedenler yazsın. Evet. Aydın. 45 derece atıldı. İzmir. Aydın. Almanya. Sakarya. Alay. Bodrum. İstanbul. Köyceğiz. Köyceğiz. Çorum. Feriacım. Kars. Paris, İstanbul, Kocaeli, Uşak. İki defa geri gittim. Brüksel. Evet. Brüksel, Dönül Hocam hoş geldin. Safran Bolu, hissettim. Şimdi bunun ne olduğunu anlatayım. Siz gene yazmaya devam edin arkadaşlar. Bu bir keramet değil. Bakın bu bir keramet değil. Kalbinden, kalbinden, tekrar söylüyorum kalbinden kırgınlıkları atıp kalbini ilahi aşka açmaya başladığında dellere yaradılanı yaradandan ötürü sevmek. Dikkat edin. Bunun bilmekten hale geçme kısmını anlatmaya çalışıyorum. Burayı sevgiye açtığında karşıdaki canın da aslında sen olduğunu anladığında Peygamber Efendimizin bir sözü var. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir. Aç olan komşun da sen olduğunu itirak ettiğinde, dedikodusunu yaptığın kişi de sen olduğunu itirak ettiğinde, 
kötülediğinin de sen olduğunu itirak ettiğinde bütün insanların avatardaki gibi birbirleriyle kozmik bağlantıda olduğunu itirak ettiğinde ne oluyor arkadaş biliyor musun? Kızamıyorsun kimseye. Evet, hoş geldiniz canlar. Bu garip size şunu söylüyor. Kalbini sevgiye aç. Harekete geç. Merkür'ü, Venüs'ü, Mars'ı sonra ilgileniriz onlarla. Onlar zaten <gülüyor> milyarlarca yıldır oradalar. Bizim şu an hepimizin işi var. Hepimizin işi ne biliyor musunuz? Kötülük kefesinin karşısındaki kefeyi iyilikle doldurmak arkadaşlar. İşimiz bu. Başka bir işimiz yok. Başka bir işimiz yok. İşimiz bu. İyilikle doldurmak. Evet. Bu akşam iki tane hediyeniz var. İki tane kitap Gündem hediyeniz var. Yine bu arada. İki tane kitap hediyeniz var. Ve nefesimi bir uygulamasını Apple Store'dan, Play Store'dan Beş Yıldız ve tatlı bir yorum, motive eden bir yorum yazarsanız arkadaşlar e, destek etkisi gelişim TV adresine lütfen ekran görüntünüzü gönderin. Dört tane atölye, dört bin kapasitemiz var. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkili. Lütfen her kişi bir atölye kullansın ki yarına kadar 20-30 bin kişiye gidecek onlar da yer kalsın. Bir de rica ediyorum, lütfen rica ediyorum. Özelden bana yazmayın. Ee, ve bu videonun altında birileri mail attım diyorlar. Mail atmayı başaranlar, yani ekran görüntüsünü başaranlar herkes ekiptendir. Bu videonun altına nasıl yapacaktık diye biri yazıyorsa başaranlar lütfen onlara teknik destek verin. Lütfen arkadaşlar. Yani ben atölyeyi kaptım vın yok. Onu söyleyeyim size. Başaranlar, Yapanlar yapmayanlara yard lütfen yardımcı olsun. Ee, ve özelden bana yazmayın. Bir de geçen sefer mukaddes koduyla e, dediğimizde ya 5 dakika sonra bana gelen mesaj şu. Tabii ya hayat bize gülmez. Kaybettik değil mi hocam? Kalmadı değil mi kontrol? Evet. Arkadaşlar bana da, bana biz, da. Bir, ki biz daha 24 saat sonra 2 gün sonra bile kayıt yapıyorduk değil mi hocam? Yani biz burada moral ve motivasyondan bahsediyoruz. Özelden e, yazıyorsunuz ki hakkımızı kaybettik mi? Arkadaşlar illa ki o atölyeyi izleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. İzleyeceğim. Sadece yapabilenler yapamayanlara yorumlarda yardımcı olsun. Bu videonun altına e, yapabilenler desin ki ben yaptım. Destek isteyen bana yazsın. Lütfen destek verin arkadaşlar. Yapanlar ekipten duruna göre. Evet. Videonun altına gerçekten yapanlar yazarsa yapmayanlara yer. Bana da DM'den nasıl yapılacak diye sormayın. Bak Şebnem Hanım yazmış. Yap ben, ben mail attım bile yazmış. Şebnem Hanım sen hemen e, gözetleme kulesi gibi bu videonun altında yapanlar tetikte olun ve e, Eylül'ün son gününe kadar yapanlar lütfen yapamayanları motive etsinler. Evet, yaşam çiçeği kolyesi var her yerde sevgili canlar. Onu soruyorsunuz. Evet, sizi evet. seviyorum. Hakkınızı helal edin. E, yüreğinizi ferah tutun. Rüyalarınızın güzel olması için astralda üst seviyelere çıkmanız lazım. Üst seviyelere de kalbindeki balon gibi düşün. Kapadokya'nın balonları yükselirken ağırlık atarlar ya. Şuradan ağırlıklarını at ki ruhun yükselsin ve Üst alem ve boyutlarda gezesin. Belki de ne malum güzel bir peygamber, bir peygamber, bir evliyayla belki peygamberimiz rüyana misafir olur. Bilemezsin. Ve lütfen arkadaşlar yatırken Allah'ım aklım, ruhum, bedenim, sevdiklerim sana emanet. Sabahleyin bana hepsini sağ selim teslim et de ve yatmışım ışıl da uyu. Benim hakkım helaldir. Lütfen e, sıkı çalışın canlar. Ve e, tekrar Mukaddes Hocam'a bizi davet ettiği için teşekkür ediyorum. Allah razı ee, olsun canım hocam. Evet. Rüya göremiyorum demiş. E, lütfen yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyi kesin. E, ve e, saat 22'den 21.30-22 gibi de yatmayı deneyin bir hafta istihare doğasına da onu başka zaman anlatırım ee, yatın 
muhteşem cevaplar geliyor arkadaşlar. Haydi iyi bakın kendinize Allah emanet. Allah razı olsun canım hocam. Allah emanetsiniz. Siz de Allah emanetsiniz. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herkes burada yorumlarını gördüm. Bizim bütün e, ekip Engin Bey, Gönül evet. Hocam e, hepinize selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gerçekten Allah razı olsun. Sevgili canlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Son dakikaya kadar buradasınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Varlığınıza şükran. Can Hocam varlığınıza şükran. Görüşmek üzere en kısa zamanda inşallah. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam. İyi ki varsınız. İyi akşamlar, Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı, Hayırlı akşamlar hocam.